वेलकम टू अनिता पतिपति चैनल अंदर की गुड मॉर्निंग ఈ రోజు వచ్చేసి శ్రావణ శుక్రవారం నేను పూజ చేసుకుంటున్నానండి ఆ బ్లాగ్ అనేది ఈ రోజు మీరు చూడబోతున్నారు అలాగే పోయినసారి నేను చేసిన శ్రావణ దివరలక్ష్మి తర్వాత పూజ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అలాగే అందరూ కూడా నాకు ఏదన్నా కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అందరూ కూడా క్లియర్ చేశారు అందరికి కూడా థ్యాంక్ సో మచ్ అండి అలాగే ఈ వారం కూడా నేను ఏ విధంగా చేసుకుంటాను అనేది మీతో పాటు షేర్ చేస్తున్నాను అంటే అప్పట్లాగే కాదు నార్మల్గా మనము హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఐ ఎమ్ అనిత పతిపాటి ఈ రోజు వీడియోలో నా శ్రావణ శుక్రవారం పూజ రొటీన్ బ్లాగ్ని మీతో పాటు షేర్ చేయబోతున్నానండి జస్ట్ సింపుల్గా అండి పోయినసారి లాగా కాకుండా జస్ట్ సింపుల్గా ఏ విధంగా చేసుకున్నాను అనేది మీతో పాటు షేర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇక్కడైతే నేను అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా నా హోమ్ టౌన్ చూసినప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పున్నాను అంటే దేవుడు రూమ్ దగ్గర మనము ఈ విధంగా వాటర్లో కనుక ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ వేసి పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదని నా నమ్మకం అలాగే నాకు తెలిసినంత వరకు నమ్ముతాను అలాగే ఈ ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అందుకని ఫస్ట్ అయితే అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను మొన్న చాలా కవర్ చేశాను కదా మార్నింగ్ అందుకని సేమ్ టు సేమ్ అవి చూపిస్తే బోర్ అవుతుంది అనేసి చూపించనవి చూపిస్తున్నాను అనమాట ఈ రోజు వచ్చేసి ఈ రోజు బంతి పూలు అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటితో డెకరేషన్ చేసేసుకుని అక్కడ పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైట్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి నైన్ మొన్నటి నిన్నటి బ్లాగ్లో నేను మీతో పాటు షేర్ చేశాను కదా అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ మార్నింగ్ కల్లో కూడా బాగా డ్రై అయిపోయాయి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను గంధం అలాగే కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాను వాటితో ఇప్పుడు అన్నింటికీ కూడా బొట్లు పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో ఖచ్చితంగా కూడా మనం దేవుడి దగ్గర పెట్టే వాటికి అన్నింటికీ కూడా ఈ విధంగా పసుపు కుంకుమతో అలంకరించుకోవాలండి గంధం కావచ్చు పసుపు కావచ్చు ఏదైనా కానివ్వండి దేవుడు పటాలకు మాత్రం మనం ఓన్లీ గంధంతోనే బొట్లు పెట్టుకోవాలి వీటికి మనం పసుపుతో పెట్టుకున్నా కానీ నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ పసుపు కుంకుమతో మొత్తానికి కూడా అలంకరించాను అనమాట ఈ విధంగా అలంకరించిన తర్వాత అన్నీ కూడా ఎక్కడొక్కడ రెడీ చేసుకుని ప్రసాదం అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను ఇంకా మొత్తం కూడా క్లీనింగ్ రొటీన్ ఇవన్నీ కూడా అయిపోయిందండి ఇంకా ప్రసాదం చేసుకొని దేవుడి దగ్గర పెట్టుకోవడమే మిగిలింది అవన్నీ షూట్ చేయలేదు అనమాట అంటే మొన్న మార్నింగ్ మొత్తం కూడా షూట్ చేశాను కదా సో మొన్న మొన్న చూపించనే ఈ రోజు బ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇంకా అన్నీ కూడా ఇక్కడ రెడీ అయిపోయాయి కదా ఈ విధంగా అన్నీ రెడీ చేసేసుకున్నాను ఇంకా ఎక్కడైతే నేను దేవుడి ప్రసాదం కోసం ఈరోజు రవ్వ కేసరి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అలాగే దేవుడికి కూడా ఈ ప్రసాదం అన్న కూడా ఇష్టం కదా అందుకని ఈరోజు ఇది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సింపుల్గా ఇక్కడైతే ఫస్ట్ నేను దేవుడి కోసం సపరేట్గా తీసుకుని ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో మనకి తగినంత గీ యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ ప్రసాదం అనేది నేతితో చేస్తే దేవుడికి చాలా ఇష్టం అంటే ఏదైనా కానివ్వండి మనం దేవుడికి పెట్టేది ఫ్రెష్గా ఉండే నేతితో ప్రసాదం చేసి పెడితే చాలా మంచిది తర్వాత నెయ్యి కొంచెం కరిగి మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో నేను ఎండు ద్రాక్ష యాడ్ చేసుకున్నానండి ఎండు ద్రాక్ష యాడ్ చేసుకున్నాను జీడిపప్పు అనేది ఎక్కడో మిస్ అయినట్లుంది కనిపించలేదు ఎక్కడో పెట్టేశాను కనిపించలేదు అనమాట సో ఇంతలోపు నెయ్యి అనేది బాగా హీట్ ఎక్కింది కాబట్టి వేసేసేసుకున్నాను ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి నేను ఒక కప్పు వచ్చేసి బొంబాయి రవ్వ అంటాం కదా మనం ఉప్మా రవ్వ బొంబాయి రవ్వ అది యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకొని చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరిగిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్గా మనకి ప్రసాదం అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇంకా అందులోనే నెయ్యి ఉంటుంది కదా అందులోనే మనము ఒక కప్పు వచ్చేసి ఈ బొంబాయి రవ్వ యూజ్ వేసుకొని దాన్ని కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత కొంచెం ఇంకొంచెం వచ్చేసి నెయ్యి అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను నెత్తిలో వేయించి నేతిలో వేయించినట్లయితే మనకి ఈ ప్రసాదానికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా మనం కొంచెం దూరగా వేయించుకోవాలన్నమాట అప్పుడు మనకి పచ్చి వాసన రాకుండా బాగుంటుంది సో ఈ విధంగా అయిన తర్వాత మనము ఇంకా ఇందులో పాలు యాడ్ చేసుకోవాలండి చాలామంది వాటర్ అంటే నీళ్ళతోనే చేసుకుంటారు బట్ నేనైతే మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇందులో పాలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా పాలు పాలతో బాగుంటుందా అలా లేదంటే ఓన్లీ వాటర్తో వేసుకుంటే బాగుంటుందా మీకు ఎవరికైనా కనుక తెలిస్తే చెప్పండి ఇంకేదైనా మంచి ప్రాసెస్ ఉంటే ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక బౌల్ వచ్చేసి మిల్క్ తీసుకున్నాను అలాగే అదే కప్తో ఇంకొక కప్పు వచ్చేసి వాటర్ తీసుకున్నాను అంటే ఒక కప్పు వాటర్ అలాగే ఒక కప్పు మిల్క్ తీసుకున్నాను అనమాట ఫ్రెష్ మిల్క్ సో ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత బాగా ఈ విధంగా కలుపుకోండి లేదంటే ఉండలు కట్టేస్తాయండి ఇప్పుడే మనం స్మాష్ చేసుకోవాలి లేదంటే మళ్ళీ ఉండలు కట్టినట్టు ఉండలు కట్టినట్లయితే ఉప్మా రవ్వ అనేది మనకి తొందరగా
सो करेक्ट प्रासेस में मैं कप तक कप वटर अलगे कप लेदे वटर तो प्रिपेर से टू कप वन कप रव की टू कप वटर याडेक सरपुद इकडे नैन रेड फुट कलर अने यूजना चूडा की बहुत देवड़क पेटा चाल इष्टन अंत चाल मूड इदे विधि प्रिपेर से वैट का उसे नच्छा को फुट कलर अने याडेक कलरफुल उ देवड़ की तरह नीन को फुट कलर अने याडेकन चिटक सरपोदी मल्ल एक्वे रेड का असल बागोदन विधा चेसा आलमोस्ट चूँ रवने मन की कुछ कुक टाइम में मन की कपे मन षुगर याडेक नैन वन अंड हाफ कप याडेक दिन वाल षुगर अनेकनि सो दट कप रव कपे षुगर अने याडेक पर्फेक्ट सरपोदी चुस्क तरह इप्ड मन षुगर अने याडेन तरह बहुत मेल्ट मन की इंकोम चिक जार मैं कैसर अने रेडी अ इंका प्रसाद अंत रेडी आई इकडे नैन देवड़ी अंत अभी पूज बोटल अभी पटेकना कटेकना इकडे ना नीन नार्मल इंका मोटे पे अन्ट गौरीदेवी अंत वरलक्ष्मीदेवी मोटे पे तरह इंक ना नार्मल मुझे पूज ये विधा चस्ता अदे विधा चुस्क बट श्रावण शुक्रवार लक्ष्मीदेवी की कोई स्पेषल अलंक लक्ष्मीदेवी की कोई मंत्राल अभी चुनाव एक्सट्रा अंत इंका इंका मल्ल पस इंका लक्ष्मी दे गौरीदेवी ने सपरेट इदंत यी प्रासेस उ नार्मल चेसको प्रसाद से लक्ष्मीदेवी दर पे तांबूल इवे पे अन्ट नार्मल मैं नार्मल ऐसा शुक्रवार इलागे सो दट इपूर इदे प्रासेस अने कंटिव श्रावण शुक्रवार कोई स्पेषल शारी कटोनी पूजा चुस्क अूल पेटेक फस्ट रोजे पूल अभी पेटेक डेकरेशन कुटना चूसर कदा विधा ना केसर अने रेडी अब बहुत चाल बच्चे टेस्ट का षुगर अने को वन कप ऐडी पर्फेक्ट उ इकड़ नीन प्रसाद अने गिनेसको देवड़ प्रसाद कोसम देवड़ प्रसाद गिने कदा अंदर तसेक पड़ता है अभी अड़क चीमल अभी तिगत काबीम पेकूं टू टाइम्स दू टाइम्स वन टाइम पेटकूद अंतर अंदे टू टाइम्स सो चूसर कदा मोतम तरह नैन नईट मन कम कदा सन्न जजल अभी पेटेक चूँ एंत बहुत कदा दे लक्ष्मीदेवी ने विधा अलंक चाल हापी अ मेड इंडक फ्लवर्स कड़ चेत अभी नैन स्वयं कट पूल तो अलंक चाल हापीन वो चाल फ्लवर्स वाइमी अंदर की पेटा लक्ष्मीदेवी की मेडल दंडला वैसी इंक तरह इकडे नैन तांबूल पे तांबूल अंत नार्मल का आक रे अरटेपल पे अंत विनायक द रेपल रेकना रे दीपाराधन पे अलगे रेबूला पेटा अंत शुक्रवार फेस्टल अब अलांट इंक अभी एक्वा सैटेकना इंक प्रसाद तस्कोचि पटे सरपोमी इंक फैनल अंत चूपस्ना विधा मत अलंक चाल सिंपल का लक्ष्मीदेवी की नैन अंत मुझे रोज कट माल अने वैसेकना अलगे रोजे पुल को बंति पुल तो अलंक अंत वेंकटेश्वर स्वामी की मतम बंति पुल पेटकूदार है बंति पुल अलगे कनकाबरा रेकूडर इंक अंदर की बंत पुल उ अभी अलंक नैन नई कटकना कदा आ फ्लवर्स अंदर की पटेसा कोई कोई लक्ष्मीदेवी की मतम यह विधा दंडला वेसको एक् प्रसाद का अभी रेडी चुस्कना रेडी चुस्क तरह तो सारी चूपे इंक पूज अने कंटिव चसा
టైం వచ్చేసి టూ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఇంకా ఇప్పుడు మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసేసాను కదా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఒకరు ఉన్నాయి అని కూడా సర్దిపెట్టారనమాట చూడండి సార్ అన్నీ ఎక్కడ ఒకరు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా సర్దిపెట్టేసి ఏదో ఒక లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి ఇలా ఓకే ఏం చేస్తున్నావు వాళ్ళు కావాలా సార్ ఓకే కోసం శారీ చూస్తారా శారీ అడుగుతారు చాలా మంది నాకు తెలిసి సో ఇది వచ్చేసి అమ్మ తీసి ఇచ్చిందండి అమ్మ అంటే పాప పుట్టాక లౌక్య పుట్టాక తీసింది అనమాట నార్మల్ శారీ అనమాట ఏమి ఉండదు ఇంతకు ముందు కలంకారీ ప్రింట్ ఏదో వస్తుంది కదా సో ఆ టైప్ అనమాట ఈ శారీ వచ్చేసి నేను ఇవన్నీ కూడా మిర్రర్స్ ఇవన్నీ అనిపించాను ఇక్కడ సో పెట్టించుకోలేదండి నార్మల్గా పెట్టించుకున్నాను సో ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి కట్టుకున్నా దాన్ని శారీ కట్టుకుంటే పూలు కూడా కట్టుకున్నాను సో ఇంకా చూస్తూ ఉండండి ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దామా